ശ്രീ റഹീം ഇവിടെ തടിയൂരാനുള്ള നടപടിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സർക്കാർ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തൽ ആ നിലക്ക് തുടരുന്നുമുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ചാനലിലെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത യു ഡി എഫിൻ്റെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഒരാൾ എം പിയും മറ്റൊരാൾ എം എൽ എയുമാണ് ഒരാൾ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എയും മറ്റൊന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ടിത്താൻ എം പിയുമാണ് അവർ ഈ അഭിപ്രായമല്ല കേട്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞത് അവർ ശ്രീ മൈൻഹാജിയാണ് താരതമ്യനെ കുറച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ മാറിയത് പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് അതിനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യം പിന്നാപുറ കഥകളിലേക്ക് പിന്നെ വരാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു നിർണായകമായ വിഷയത്തിൽ ഈ വക്താക്കളായി പോകുന്ന ഇവർക്ക് തന്നെ എങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യവുമില്ല തോന്നുന്നതുപോലെ അങ്ങ് പറയുക കയ്യടി കിട്ടണം പത്ത് വോട്ടും കിട്ടണം എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർ പറയുന്നു ഇവർ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ മായിൻഹാജി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ആശങ്ക എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് മാത്രം വന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് അപ്പം നാളെയും ഇത്രയും ഫ്ലൈറ്റുകൾ വന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് പേർ നാട്ടിലെത്തി നാളെയും ഇതുപോലെ ആളുകൾ വന്നാൽ അവർക്കുള്ള എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവൈലബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ശ്രീ മായൻ ഹാജി സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ശ്രീ മായൻ ഹാജി തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പ്രവാസികളെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല വിമാനം തന്നെ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് പറത്താൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രവാസികളുടെ വരവ് തന്നെ നിലച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ സാർ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്ന് ഇത്ര വന്നു ഇന്നലെ ഇത്ര വന്നു നാളെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞത് സനീഷയെ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുവരെ വന്നിറങ്ങിയതോ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ വന്നു അതിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് എണ്ണവും ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം പോലും വിമാനങ്ങൾ പറക്കാതിരുന്നില്ല പ്രവാസികളുടെ വരവ് എവിടെയും മുടങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് പ്രവാസികളെ വരവ് മുടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു വരവ് മുടക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രവാസികളെല്ലാം ഇവിടെ മരിക്കുന്നു എന്ന് കളവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നൊരു പത്രം വിഷമമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പത്രം ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ അത് വലിയ കോളത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വെച്ചല്ല ഒരു പേജ് നിറയെ ഒരു പേജ് നിറയെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇവരുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യ കക്ഷിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രികയേക്കാൾ വലിയ മുഖപത്രമായി ജവാഹറിന്റെ മാധ്യമം ഈ ലീഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലീഗിനിപ്പോ ചന്ദ്രികയോടുള്ളതിനേക്കാൾ മുഹബത്ത് മുഹബത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മാധ്യമത്തോടാണല്ലോ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന ഇപ്പം വന്ന് വലിയ പ്രസംഗം നടത്തുക ഇന്നലെ വരെ ആൾക്കൊരു വൃഷ്ടു ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ